हेलो एवरी वन माई नेम इज तृप्ति सोलंकी वेलकम बैक टू एन पी सी द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो एंड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लो दैट इज द गाउस लो ओके सो स्टे ट्यून विथ एन पी सी एंड येस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर प्रोवाइडिंग सम बेसिक नॉलेज ऑफ गाउस लो एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज वी कैन कैलकुलेट द एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लो ओके हम लोग गाउस लो की एप्लीकेशंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे ओके सो आप इस वीडियो को पहले देखें उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो एप्लीकेशंस देंगे वो आप इजीली कर पाएंगे ओके एंड यस गाउस लो इज सिमिलर टू द कूलम स्लो बिकॉज गाउस लो एंड कूलम स्लो दिस टू आर द फंडामेंटल लॉज ओके okay, ये दो लॉज जो हैं वो फंडामेंटल लॉज हैं एंड ये टू लॉज की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं कुलम लॉ की हेल्प से तो हमने फाइंड आउट कर लिया था उसके डिफरेंट डिफरेंट कैसेस हमने देखे थे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फिर सिस्टम ऑफ डाइपोल के लिए सॉरी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कूलम स्लो के थ्रू फाइंड आउट किए बट विद द हेल्प ऑफ गाउ स्लो वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बट हैविंग सिमेट्री ओके चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड आउट की जा सकती है गाउ स्लो से बट सिस्टम कैसा होना चाहिए सीमेट्री होना चाहिए ओके okay? क्योंकि गाउ स्लो की कुछ कंडीशंस है वो कंडीशंस अगर आप सिस्टम अप्लाई करते हैं और वो सिस्टम कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है तभी गाउ स्लो एप्लीकेबल है ओके सो लेट इज स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज गाउ स्लो इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले जान लेना होगा उसके बाद में हम गाउ स्लो पर चर्चा करते हैं ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ने के पहले एक और क्वांटिटी है दैट इज एरिया वेक्टर ओके एरिया वेक्टर को समझते हैं ये कैसा होता है जनरली हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेंथ एंड ब्रेथ लेते हैं ओके हियर इज द लेंथ ए एंड ब्रेथ दोनों की लेंथ एंड ब्रेथ ए है तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर ओके ये हमने स्टडी किया है लोअर क्लास में एरिया वैक्टर बट यहाँ एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है ओके वेक्टर क्वांटिटी है मीन्स उसके मैग्नीट्यूड होंगे एज वेल एज डायरेक्शंस होंगे ओके okay, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा जो एरिया का वैल्यू रहेगा बट डायरेक्शन कैसे हम मेजर करेंगे एरिया वेक्टर की सो so, डायरेक्शन हमेशा एरिया वेक्टर की आउटवर्ड नॉर्मल होती है अगर आपके पास आ, ये कोई सरफेस है इस तरह का एंड इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ओके या फिर कह सकते हैं आउटवर्ड टू द सरफेस फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये बुक है नोटबुक है और इसका आप एरिया वेक्टर निकालना चाहते हैं तो एरिया वेक्टर जस्ट इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा ये जो पेन मेरा दिख रहा है इसके जस्ट परपेंडिकुलर रखा है मैंने एंड आउटवर्ड ये भी ध्यान रखिएगा कि परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए बट बाहर की तरफ आउटवर्ड होना चाहिए इनवर्ड नहीं होना चाहिए ओके ये आउटवर्ड और इनवर्ड के भी कंडीशंस है बट ये काफी डीप में हो जाएगा अभी हमें सिर्फ आउटवर्ड ही कंसीडर करना है ओके तो आप समझ गए होंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर ओके सरफेस के आउटवर्ड नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आते हैं ओके इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं ओके मीन्स सपोज वी हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओके ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं और इसमें आपने एक सरफेस ले लिया ओके okay, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और सरफेस सरफेस का एरिया किस डायरेक्शन में होता है अभी जस्ट हमने स्टडी uh, किया था सरफेस का एरिया हमेशा क्या होता है सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मीन्स इस डायरेक्शन में होगा तो यहाँ इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई ओके दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई मीन्स एरिया वेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही एरिया वैक्टर है इस कंडीशन में तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस परपेंडिकुलरली ओके मीन्स देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वन टू थ्री ये परपेंडिकुलर पास 
आउट हो रही है सरफेस की ये जो लाइन है ये पास आउट नहीं हो रही तो इस लाइन को हम कंसिडर नहीं करेंगे ओके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे हम वन टू थ्री मीन्स थ्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्री आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसे पास आउट कर रही है परपेंडिकुलर तो आपका आंसर होगा थ्री ओके बट अगर हम इस डायग्राम को इस तरह से बनाए बहुत ज़्यादा डेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ले लें और फिर इस तरह का सरफेस बनाए ओके तो आपका आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर आप बढ़ा दें ओके मीन्स ई जो है वो इंक्रीज कर दें तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा एक्चुअली फ्लक्स को हम फाइव से डिनोट करते हैं तो फाइव भी इंक्रीज हो जाएगा ओके इस कंडीशन में हमें ये पता चल रहा है ठीक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं फाइव से ये लिख लीजिएगा अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यह सीखा अब देखो अगर हम इस कंडीशन में मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उतनी ही रहना है जितनी यहाँ पर है उतनी ही हम मानते हैं ओके अब हमने ये एरिया बड़ा कर दिया ओके इस सरफेस का एरिया हमने बड़ा कर दिया तो क्या होगा जितना बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस इसे क्रॉस करेंगे मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एरिया के साथ इंक्रीज होता है ओके okay, तो इन दोनों कंडीशन में इन दोनों बातों में हमें ये पता चला कि जो फाइव की वैल्यू है वो डिपेंड करती है ई एंड ए पर ओके मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर एंड एरिया पर तो फाइव एक्चुअली इक्वल टू होता है ई डॉट ए के एंड ई एंड ए इज द वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ओके okay, ये तो पता ही होगा लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एंड एरिया एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी अभी जस्ट हमने सीखा था एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो फाइव की जो वैल्यू होगी वो ई डॉट ए होगी ओके okay, और डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर ठीक है तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है ई ए कोस्टिटा ओके एंड यस डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है ओके okay, तो फाइव क्या है स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वैक्टर क्वांटिटी ओके लास्ट में जो हमने टॉर्क स्टडी किया था वहाँ पर हम भूल गए थे टॉर्क पे वैक्टर लगाना टॉर्क इज अ वैक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ा था पी ई साइन थीटा ओके सो पी क्रॉस ई और क्रॉस प्रोडक्ट का हमेशा रिजल्ट वैक्टर होता है तो यहाँ वैक्टर टॉर्क होता है ओके okay? और ये जो है डॉट प्रोडक्ट तो ये स्केलर क्वान्टिटी है अब ई डॉट ए तो इसका आप यूनिट भी लिख सकते हैं यूनिट क्या होता है ई ई का क्या होता है न्यूटन पर कुलम और ए का स्क्वायर ओके एरिया स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर पर कुलम तो ये होता है यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ओके okay. अब ई ए कोस्टिटा ये कोस्टिटा कैसे होगा यहाँ पर तो सिंपली अगर आपके पास ये सरफेस है ओके okay, सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इस इस तरह से है ओके okay, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से इस तरह से है तो क्या होगा कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा वो इस तरह से आपको इस डायग्राम के थ्रू देखने को मिल रहा है अब क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कंसीडर करेंगे ओके okay, या नहीं करेंगे तो हमेशा हमने यहाँ पर अभी जस्ट मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही कंसीडर करना है जो कि एरिया के परपेंडिकुलर हो मींस ये एरिया और इसके परपेंडिकुलर हो या फिर एरिया वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन में हो ओके मींस एरिया के अलोंग भी नहीं है ये और एरिया के परपेंडिकुलर भी नहीं है ओके तो हम क्या करेंगे जहाँ पर भी अगर ठीटा हो तो ठीटा के टू कॉम्पोनेंट्स होंगे ई कॉस ठीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है ई साइन थीटा थीटा की तरफ कॉस थीटा तो हमने ई कॉस थीटा लगा दिया एंड दिस इज ई साइन थीटा सो ई का ये जो कंपोनेंट है ये ही यूज करेंगे आप लोग ओके मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई कॉस थीटा की वजह से बनेगा ना कि ई की वजह से ओके जो लाइन्स ई कॉस थीटा ये वाला जो एरिया के अलोंग लाइन है वही कंसिडर किया जाएगा इसीलिए हम यहाँ ई कॉस थीटा लिखते हैं फाइव जो है वो डॉट प्रोडक्ट का आंसर होता है ओके ई डॉट ए का आंसर तो इतनी बात क्लियर है मींस फाइव जो है वो इक्वल टू होता है ई डॉट ए के ठीक है ओके अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गाउस लो मीन्स गाउस लो को पूरा कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली 
उसका कुछ प्रूफ नहीं है बट एक एग्जाम्पल के थ्रू उसका प्रूफ किया गया है तो वो हम देखते हैं चलिए गाउस लो को आपको प्रूफ करना है कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू करना है ओके प्रूफ एक्चुअली है नहीं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं ठीक है तो ये डेफिनेशन हमें अभी बाद में हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास प्रूफ होगा ठीक है तो आपने क्या किया एक एग्जाम्पल के थ्रू आपने गाउस लो को सीखा और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यू हैव अ स्पीयर ओके आपके पास क्या है एक स्पीयर है और स्पीयर के सेंटर ओ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ओके वी हैव अ स्पीयर ऑफ सेंटर ओ एंड प्लस क्यू चार्ज इज पुट ऑन द सेंटर ऑफ दिस स्पीयर ओके एंड द रेडियस ऑफ दिस स्पीयर इज कैपिटल आर ओके स्पीयर का रेडियस क्या है कैपिटल आर ओके अब हम क्या करते हैं कि इस स्पीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं ओके मीन्स फाइव की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें इस स्पीयर के सरफेस पर चाहिए ओके okay, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करें तो हमने जो लास्ट वीडियोस में सीखा है कि अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो उसके स्मॉल सेगमेंट्स कर दीजिए जो भी आप सिस्टम ले रहे हैं जो भी आप शेप ले रहे हैं उसके स्मॉल सेगमेंट कर दीजिए और उस उन सभी को इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ठीक है ऐसे ही करते हैं तो यहाँ भी हमने स्पीयर को स्मॉल सेगमेंट में कट कर दिया ओके ये स्मॉल सेगमेंट है अब इस सेगमेंट का इस छोटे से टुकड़े का एरिया वेक्टर कहाँ होगा इसके जस्ट पर पेंडिकुलर ओके okay. और स्फीयर है मीन्स कर्व्ड सरफेस है और कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पर एट एवरी पॉइंट ऑफ अ कर्व्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ओके आप कोई भी सरफेस ले ले कर्व्ड यहाँ पर आपने स्फीयर लिया है तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आउटवर्ड नॉर्मल ओके मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगी तो आपने अगर ये पॉइंट लिया है ये एरिया वेक्टर था तो आपने डी ए कंसीडर कर लिया ठीक है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर होगी सो ई सो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए दोनों का डायरेक्शन सेम है और इस सेगमेंट का चार्ज क्यू से डिस्टेंस कैपिटल आर होगा क्योंकि रेडियस आपको गिवन है और हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी ठीक है तो आपको फाइंड आउट करना है फाइव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ठीक है टोटल स्पीयर के थ्रू सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस स्मॉल सेगमेंट के लिए स्मॉल क्वांटिटी का फ्लक्स फाइंड आउट कर ले और उस फ्लक्स को इंटीग्रेट कर दें ठीक है तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा आपके पास तो डी फाइव क्या होगा डी फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी ए ओके यही होगा ई डॉट डी ए अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो इससे अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं ई डॉट डी ए और कॉस दोनों के बीच में एंगल क्या है जीरो सो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन सो ई डॉट डी ए तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट के लिए फ्लक्स है ठीक है अब आपको टोटल फ्लक्स चाहिए मीन्स फाइव की वैल्यू चाहिए तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए डी फाइव को ओके डी फाइव को हमने इंटीग्रेट कर दिया इंटीग्रेशन के बाद फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डॉट तो हट गया डॉट प्रोडक्ट ई इंटू डी ए हुआ ठीक है ई मैंने बताया सेम है हर एक पॉइंट पे स्पीयर के हर एक पॉइंट पर सेम है मीन्स कांस्टेंट है तो ई e को आप बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के ठीक है एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डी ए मीन्स एरिया मीन्स स्पीयर का एरिया तो स्पीयर का एरिया जो है वो होता है फोर पाई रेडियस का स्क्वायर रेडियस आर है तो आर का स्क्वायर ओके और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट वीडियो में सीखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है वन बाई फोर पाई अपसलन नॉट ओके मीन्स ये जो है के की वैल्यू होती है इन टू क्यू बाई आर स्क्वायर ये हमने सीखा है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ओके सो यहां से ई डॉट ये क्या हुआ एरिया तो टोटल एरिया हो जाएगा ठीक है एरिया के सेगमेंट को आपने सभी को ऐड कर लिया तो टोटल एरिया अब ई एंड ए की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए फॉर ई इट इज इक्वल्स टू फोर पाई अपसलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एंड फॉर ए 
it is going to be 4 pi r square okay 4 pi and 4 pi is going to cancel out and r square and r square also cancel okay so we have q by epsilon naught it is equals to the phi okay total electric flux तो ये आया है आपके पास गाउस लो ओके इस फॉर्मूले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग गाउस लो की डेफिनेशन बनती है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस अब गाउस लो की ये कंडीशन होती है कि जो सरफेस आप ले रहे हैं वो क्लोज्ड होना चाहिए ओके ओपन सरफेस के लिए ये लो फॉलो नहीं है ओके सो नेट फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ Closed surface is 1 by epsilon not times of net charge by enclosed the surface. Okay, means surface ke andar. Agar charge hai, okay, surface ke andar charge hai, to net electric flux us system ka Q by epsilon not hoga. Koi bhi system le lo, direct agar aapko value chahiye electric flux फ्लक्स की तो phi is equals to q by epsilon naught ओके okay. अभी आप d e into d a करके और वो पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं करनी है गोस ने बोला है कि डायरेक्ट अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए किसी भी क्लोज सरफेस का और उसके अंदर चार्ज है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा ओके okay. चार्ज होगा तभी अप्लाई होगा चार्ज नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा q की वैल्यू जीरो मींस फ्लक्स जीरो ठीक है तो ये हमारा गाउस लॉ and yes, this formula ko hum is tarah se represent kare to jyada better hoga that is phi closed surface okay closed surface is equals to q inside and by epsilon naught okay because ab jo bhi surface le rahe hain wo closed hone chahiye ye condition hai gauss law ki and charge jo hai wo total charge inside hona chahiye ye bhi condition hai gauss law ki isliye is इक्वेशन uh, को मॉडिफाई करके हम इस तरह से लिखे तो ज्यादा बेटर होगा ओके okay. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस कुछ इंपॉर्टेंट बातें गाउस लॉ के बारे में देखते हैं कि क्या-क्या कंडीशंस -क्या होना चाहिए जहां पर आप गाउस लॉ यूज कर सके ओके सो लेट्स सी ओके सो फर्स्ट पॉइंट इज गाउस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस एंड नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज मिस गाउस लो एप्लीकेबल है फॉर क्लोज सरफेस कोई भी क्लोज सरफेस ले सकते हैं आप आप चाहे कोन ले सकते हैं स्फीयर लिया था आपने और वी कैन से क्यूब ले सकते हैं किसी भी सरफेस में आप गाउस लो फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं बट क्लोज्ड होना चाहिए ये कंडीशन है ओके okay. और साइज भी आप कोई भी ले सकते हैं स्फीयर का आपने साइज आर रेडियस आर के थ्रू लिया अगर आप आर बाय टू या टू आर लेते हैं तो भी आपका आंसर क्यू बाय एब्सलाम नॉट ही होगा ओके बट क्लोज्ड होना चाहिए ये फर्स्ट कंडीशन है एंड सेकंड वन इस शुड बी सिमेट्री अबाउट चार्जेस वो सिमेट्रिक होना चाहिए सभी पॉइंट्स पर सेम होना चाहिए ठीक है एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट द सरफेस ओके मींस इलेक्ट्रिक फील्ड उस सिस्टम के हर एक पॉइंट पर सेम होना चाहिए ओके okay. जैसे आपने स्फीयर लिया था तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था तो उसी तरह से आप कोई भी सरफेस लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहना है सिमेट्रिक लेना है ठीक है अबाउट द सरफेस एंड द नेक्स्ट वन इज जैसे आप देख रहे हैं दिस इज अ शेप ऑफ एनी टाइप ऑफ चार्जेस q1 q3 एंड q5 हियर इज द इनसाइड ऑफ चार्जेस ये टोटल इनसाइड चार्जेस हैं एंड q2 एंड q4 ये आउटसाइड चार्जेस है इस शेप के इस सिस्टम uh, के आउटसाइड q2 एंड q4 चार्जेस अवेलेबल है तो टोटल चार्ज जो है टोटल फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड होगा दिस इनसाइड चार्जेस ओके q1 q3 एंड q5 पर तो टोटल फ्लक्स अगर आप बात करें तो phi is equals to होगा q1 plus q3 plus q5 क्योंकि ऊपर जो है न्यूमरेटर में हमेशा टोटल चार्ज की वैल्यू तो टोटल जो चार्ज होगा वो सभी का सम हो जाएगा जो इनसाइड चार्जेस हैं एंड अपॉन एब्सलन नॉट दिस इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सिस्टम 
एंड Q2 टू एंड क्यू फोर ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये आउट साइड है बट अगर आप मैथमेटिकल टर्म में बात करें E डॉट डी ए के टर्म में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनेंगी इन आउटसाइड चार्जेस के थ्रू भी बनेंगी ओके मीन्स नेर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इट इज आउटसाइड और इनसाइड ओके इनसाइड चार्जेस हैं उनके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा एंड आउटसाइड है उनके थ्रू भी इलेक्ट्रिक जन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ओके द नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ ई एंड ए मस्ट बी सेम थ्रू आउट द सरफेस ओके मीन्स ई और ए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए आपने पहले भी बात की है डायरेक्शन जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एरिया वेक्टर होना चाहिए ओके एंड थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी जीरो टू नाइन्टी डिग्री ओके मीन्स मैक्सिमम कंडीशन में तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो ही लेना है अगर 90 डिग्री आ गया तो ई कॉस टीटा जो है वो कॉस टीटा के प्लेस पे 90 हो जाएगा सो जीरो तो कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा 90 डिग्री की कंडीशन में ओके द नेक्स्ट वन इज द सरफेस दैट वी चूज जो भी सरफेस हम एप्लीकेशन गाउस लो की एप्लीकेशन के लिए चूज करते हैं दिस सरफेस इज कॉल्ड गाउशियन सरफेस ओके उन सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं गाउशियन सरफेसेस एंड द लास्ट वन इज यस सिस्टम सीमेट्री सिस्टम जो भी आप यूज कर रहे हैं जो भी गाउस लो की एप्लीकेशन के लिए सिस्टम यूज कर रहे हैं वो सीमेट्री होना चाहिए सीमेट्री ही इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करेगा ओके सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गाउस लो एंड मस्ट रिमेंबर यू हैव टू ऑल दिस पॉइंट बिकॉज दीज पॉइंट्स विल बी हेल्प टू कैलकुलेट द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लो ओके मीन्स अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन करेंगे उन एप्लीकेशन में ये सभी पॉइंट्स यूज होंगे ओके सो मस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ द with the amazing application of gauss law till then keep watching and keep learning thank you so much